Vandaag sit op stories. Die NG Kerk is verrast dier een jeugpeiling. Nog een kameelpert video bewijst die gevaar van die orpen watergat. Tiener meisie moord beskuldigde in hof. En hoekom is hierdie kleinkie groot nies? Goeiemiddag, ex Elma Smit. Eerst was dit Anine Boysen in 2013, toe Kady Williams in februari van jaar en vandag het die hoofdverdachte in Breda stoel op sy derde groei moordzaak in die Landroshof verskyn. Gift Subanda, wat aangekla word in verband met die moord op Elda Jafta, het maandag in die Landroshof op Breda stoel op sy borgtog aansoek laat vaar. Die 15-jarige Jafta sy lyk is twee sondag gelede onder een bed in die hut waar sy saam met Subanda gewoon het, gevind. Met Jean de Weerbrug uit die hof dat Subanda sy rechtsopprokureer maandag aangevoer het dat sy cliënt sy leven in gevaar is en gevra het of hy in een enkel cel aangehou kan word. Subanda het gloed doodstregemente uit die Bredaasdorp gemeenskap ontvang. Die saak is tot 12 augustus uitgestel. Die kameelpaard wat die nawek verdrink het in die mensgemaakte watergat by Orpen was nie die eerste slagoffer van die watergat in die kreer Wiltuin nie. In 2013 het die webkamera by die gat een opname gemaakt van een soortgelijke geval, maar die kameelpaard in die 2013 video het klaarblijkelijk oorleef. Ons het vir Sandparke gevra wat tussen 2013 en 2015 gedoen is om die gat vir kameelpaarde te beveilig. You're not going to react by putting particular measures because you had one incident. Otherwise, you'll be running around like a headless chicken because in any situation, you need to have evidence of danger. Now, it is a second incident. Then it, it, it begins to call for our attention to do something. But you could not have just run and start uh, doing something in that hole because there was one incident out of many animals that go there for many years without an incident. Sandparke het aanvankelijk bevestig dat hulle die video van die naweekse incident aan die media beskikbaar sou stel, maar het die voorneme na ons onderhoud teruggetrek gloeweens die sensitieve aard van die video. Wat gebeur as jy 2900 actieve kerkgangers tussen 16 en 35, 500 vraag vraag soos of hulle al geloof in die openbaar belei en of die kerkeplek is waarin hulle al nie christelike vriende sal neem? Dr. Zander van de Westhuizen en een span navorsers wat die studie gedoen het, het vandag al verslag bekendgemaak. Dit wat hulle dink is baie positief, dit wat hulle perceptie is oor wat ander jongmense noodwendig oor die kerk doen, is nie noodwendig so nie. Dat is bijvoorbeeld een statistiek wat sê hulle dink kerks veroordeel het. Sê vir hulle vrouw voel hulle die kerk, ek is baie positief vir die kerk. Het so, is een interessante ding om dit een bykie vir een slag op een manier tegen in mekaar te kan stel en te kan sien. So dit is een van die goed, een van die goed wat baie interessant is, is dat hulle bijvoorbeeld sal sê dat my ma speel die grootste rol in my geloofsvorming um, en dat jong volwassen is, met ander woorde jy weet 20 somethings, eindelijk sal sê uh, maar die doem in die begin die grootste rol in my geloofsvorming speel, wat vir ons verrassend is, is positief. So daar is een klomstukke goed wat die mens een bykie dier kan blaai en dan kan kyk wat, weet wat vir mens al verhelp om dit te doen, maar die algemene beeld is eindelijk, uh, ons is nogal verrassend om te sien wat ons eie jong mense oor die kerk sê. En nou na Australië, hierdie dwergsekwee is die eerste in meer as 30 jaar wat in die Melbourne dierentuin gebore is. Een volwasse lid van hierdie bedreigde specie weeg omtrent een kwart van een normale volwasse sekwee, so 250 kilogram, en hulle word tot 80 centimeter lang. Tweet van ons foto's en video's van Top Stories in jou omgeving of e-post ons by nieuws by netwerk24.com.